വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഒരു നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ റെഡിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കൂടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ബൈ ദ വൈ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്കിന് വേണ്ടി ചെയ്താണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഹാൻഡിൽ നിങ്ങളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നും തോന്നി പോയി ഫോളോ ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക അതിനുള്ള ആൻസർ നോ ആണെങ്കിൽ യെസ് ആണോ അതിനുള്ള മറു കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡു ഐ ലൈക്ക് ഹു ഐ ആം റൈറ്റ് നൗ എനിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യുക ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് നൗ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിലും വൺ ഡേ അറ്റ് എ ടൈം അതായത് വരുന്നത് പോലെ വരുന്നത് പോലെ അതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയണ്ടല്ലോ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ നിങ്ങൾ അവസാനമായിട്ട് എന്താണ് നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചത് എപ്പോഴാണ് അതായത് നന്നായിട്ട് മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിച്ചത് എപ്പോഴാണ് എന്നൊന്ന് ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ ചിരിച്ചത് ഒരുപാട് നാളിന് എന്ന് പറഞ്ഞ നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ് എങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിന് പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് മാറ്റാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റാം നിങ്ങൾ ഇന്ന് മരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആരും അങ്ങനെ മരിക്കാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓ നിങ്ങളത് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം അതെന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാറ്റി നീട്ടി വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോ ഇറ്റ് നൗ ഓക്കെ അതാണ് ഞാനൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വേയിൽ പഠിച്ച ടോപ്പ് ത്രീ ലെസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഞാൻ അതായത് ആൾക്കാരെ വിശ്വസിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത് എന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ മൂന്നൊരു ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺസ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അതായത് ഏറ്റവും ഹാർഡ് ആയാലും വേ പഠിച്ച മൂന്ന് ലെസൺസ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഇതെല്ലാം സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫിയർ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഒരു പേടിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമോ ഓ അത് നടക്കുമോ 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 എന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പേടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സംഭവം വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഇങ്ങനെ അതിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ലൈഫിൽ ഏറ്റവും പേടിയുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കൽ 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 എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നടന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു വർഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ഒരു വർഷത്തെ ഓരോ ഡേയും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റാനായിരിക്കും നിങ്ങൾ മുൻകൈ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തേനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ഇഫ് യു തിങ്ക് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഓൺലി വൺ ഇയർ ലെഫ്റ്റ് ടു ലീവ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാശിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ഓടി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് നിങ്ങൾ മണിയുടെ ഒരു സെർവൻ്റ് ആണ് അതായത് ഓക്കെ മണിയാണ് എല്ലാത്തിനും മണി 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഹാപ്പിനെസ്സും ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരാളാണോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് സെൽഫ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ഈ ഇരിക്കാൻ ഇരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാവേണ്ട അതായത് ഓ എൻ്റെ ഈ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാതെ ഒരു ഫേക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ചുറ്റും ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാറുണ്ടോ അതായത് എൻ്റെ റിയൽ പേഴ്സണാലിറ്റി മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ പേടിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അസസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സെയിം അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണോ അതെപ്പ
ആ ഒരു പറ്റുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈൻഡ്നെസ് കുറച്ച് ഫുഡ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുക പാരൻസിനോട് കുറച്ച് നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൂ ഇറ്റ് കാരണം അത് ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും നമുക്കും അവർക്കും ഇനി വാട്ട് ഡു ഐ റിയലി വോണ്ട് ഫ്രം മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് എന്താണ് എനിക്ക് റിയലി വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഓക്കെ എന്തിനാണ് ഞാൻ എന്തിൻ്റെ പുറകെയാണ് ഓടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് ഇസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി Uh, what aspect of my personality still needs an improvement? എൻ്റെ എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്ന വ്യക്തിയുടെ ഏത് ഭാഗമാണ് സ്റ്റിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എൻ്റെ ഏത് ഭാഗ അതായത് എൻ്റെ ഏത് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപഴകുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനോടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സ്വയം ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലൈഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് മറ്റ് അടുത്തത് മസ്റ്റ് ഐ ടേക്ക് അതേഴ്സ് അഡ്വൈസ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അത് നമുക്ക് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുക്കേണ്ട ആഗ്രഹമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക ഇല്ല ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക വാട്ട് അനോയ്സ് മീ ദ മോസ്റ്റ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളിൽ നിന്നും പരമാവധി ഒഴിവാക്കി ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുക ഓക്കെ ഡു അതേഴ്സ് ഫൈൻ മീ ലൈക്കബിൾ അത് ഇതിനോട് എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടേക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിന് എൻറിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അമ്മ എൻറിച്ചിങ് അതർ പീപ്പിൾസ് ലൈഫ് വിത്ത് വാട്ട് ഐ ഡു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിന് എന്തെങ്കിലും പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ച് നോക്കുക ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഗ്രേറ്റ് അടുത്തത് വാട്ട് ടാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ പെർഫോം ബെറ്റർ ദാൻ എനി വൺ എൽസ് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് എന്ത് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്കില്ലാണ് എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് സ്വയം ചോദിച്ചു നോക്കൂ കേട്ടോ ആൻസർ ചിലപ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താണ് ഒരു പീസ്ഫുൾ ലൈഫ് വാട്ട് ഇസ് എ പീസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഫോർ മീ മണി ആണോ ഹാപ്പിനെസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ആണോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് എന്താണ് വാട്ട് മേക്സ് യു റിയലി ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സമാധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് എന്താണ് എന്താണ് ഞാൻ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ആൻഡ് വർക്ക് ടു വേഴ്സ് ഇറ്റ് അതിനോട് അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് പേടിയുള്ളത് അതായത് ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ആളുകളെയാണോ എന്തെങ്കിലും ജീവികളെയാണോ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിനെയാണോ വാട്ട് എന്താണ് അത് ആലോചിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ ബോൺ വാട്ട് വുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് എബൌട്ട് ദ വേൾഡ് നിങ്ങളുടെ അതായത് ലോകത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ലോകം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ആ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലോക്കൽ സർക്കിളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്കിപ്പോൾ വേർത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അങ്ങനെ തോന്നിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അവസ
and if possible adile oru karyam engilum sorry appo uh, possible oru karyam engilum ningal adile innu annu change cheyanannu uddeshikya and next week alleng next month adutha oru adutha karyam change cheya angane ningal oru 6 month undu aa karyangal change cheythu kanyale ningalku bhangarayittu oru oru difference ningalku feel cheyum okay so itreyana oru self assessment question nu anante njan nokkumba kandathu and njan adu cheythu enikku nannayittu ishtapettu adayathu namukku okay korchum kodi nammade ippette scenario allengil ippette karyangal ekka namukku oru overcome cheyanulla oru 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 motivation okka namukku kittum so do it right now ippa thanne angodi cheya ennittu cheyanda karyangal okka cheya okay pinne ee makeup saanangal okka cheyidende link okka thaa description box il undam appo ningal venundengil link onnu check cheyidollu to okay appo ini next video il kaana bye